先生喝了，睡一觉，以后你就住我这儿。谢谢表哥。你跟我说什么谢谢？哦，对了，二伯那边你也别担心，我明日就把他接过来。嗯，有老表哥了。我们是一家人，你的事儿就是我的事儿。那你早些睡。嗯。是徐子言把他赶出来的。是。何礼，看什么看？哎呀，张经理，小声一点！我叫他去。他都说了，一切都是逢场作戏罢了。逢场作戏，这种话他也说得出来？哎。其实这样也挺好的，他的药我早就不想喝了，那些药可苦了，这样就没人逼我喝呀，不是挺好的吗？三妹啊，你要是难受，你就哭出来吧。难受？我为什么要难受？可是你啊。嗯，哦，哎，昨天晚上打雷了，我害怕没睡好。真的吗？嗯，放心吧，张姐，我一点事儿都没有，一点都不伤心。张姐，帮我拦住他！你还有脸来？我送完东西就走。这些东西都是夏雨冰的，我已经替他收拾好了。这些药你让他记得按时吃，剩下的我会让阿广送过来。站住！你明明喜欢夏雨冰，为什么要和他合离？你想多了。我想多了，不喜欢你送他簪子，不喜欢你去破庙救他，不喜欢你整天送什么药啊？从头到尾，他都只是我的病人，我关心他，只是出于医德。若是因此产生误会了，对不起。徐子言，这个混蛋，今天我不会放过你！哎，住手！三妹，这个负心汉就交给我来处理。张姐，我自己来吧。三妹，你刚才是去？说了不说真。嗯，徐大夫，谢谢你啊，药我会按时喝的。哦，还有，虽然你昨日说了店铺给我，但为了以防万一，我们还是立个字据吧。自然。少爷，老药师师傅。许大夫果然言出必行，不过你的诊室还在这店里，恐怕日后我会搬走。嗯，没关系，你只要交房租就行了。不用了，抬头不见低头见，尴尬。你就这么不想见我是吧？阿广，去把你家少爷的东西全都给我收拾出去。少夫人，我不是你的少夫人，不要叫我少夫人。日后你住在何处？若是没地方的话，我可以。我现在住在表哥那里，不用徐大夫操心。薛木，住在那里不是长远之计。是吗？至少表哥不会突然把我赶出去吧？你说的对。阿广，东西收好了吗？少爷，这起码要收拾一下午。你先说，我走了。不用走，我帮他收。你给我滚！男人没一个好东西。